சார் டீம் அண்ட் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் அனைவருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி வந்ததற்கு மிகவும் நன்றி கடத்த வணக்கத்தை சொல்லிக்கொண்டு என் சிறு உரையை ஆரம்பிக்கிறேன் இது தெரியும் கொஞ்சம் நிகழ்ச்சி கொஞ்சம் டிலே ஆகிருக்குது அதுக்கு தாமதத்திற்கு நான் வருந்துகிறேன் காரணம் உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி மழை பெஞ்சது பயங்கர டிராஃபிக் பட் இருந்தாலும் இதை மீறி நீங்கள் வந்து எல்லோரும் இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த ஸ்டோரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஐயாட்டெல்லாம் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் எல்லாருக்குமே ஐடியாஸ்லாம் வரும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்திங்கன்னா அது டக்குன்னு மறந்துடும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க க்ரியேட்டர்ஸ்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க நம்ம ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் கழிச்சு அதை வேலிடேட் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கே தெரியும் ஐயோ இந்த ஐடியா ஒர்க் ஆகுமா ஒர்க் ஆகாதுன்னு அதை வச்சு நல்லா டெவலப் பண்ணுவோம் ஸ்டோரியை டெவலப் பண்ணுவோம் அப்புறமா திரைக்கதையாக வரும் அதுக்கப்புறமா வந்து டேரக்ஷன் பண்ணுவோம் படம் எடுப்போம் பாதி பேர் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க பாதி பேர் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்த ஸ்டோரி இந்த கப்பில் ரிட்டன்ஸ் ஒரு ஸ்டோரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கிளாஸ்லலாம் வந்து வாத்தியார் ஆயிரம் தர தேறி எடுத்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் மண்டேயில் ஏறாது ஆனால் ஒரு தர ப்ராக்டிக்கலில் அவர் சொல்லிட்டாலே போதும் நம்மளுக்கு ஏறிடும் அதே மாதிரி தான் இது வந்து டூரிங் கொரோனா டைமில் நான் என்ன பண்ணேன்னா என் பையனுக்கு வந்து நான் போலிங் போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் நான் அவன் வந்து ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேன் ஒரு விராட் கோலியோட ஃபேன் அவன் அதே மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரைட் ட்ரைவ் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பான் ஆஃப் ட்ரைவ் இதெல்லாம் விளையாண்டு இருப்பான் ஸோ அவன் நல்லா விளையாடணும்னா நான் நல்லா போலிங் போட்டாங்க கொரோனா டயத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் யாரும் இருக்கவும் மாட்டாங்க அந்த செந்தமஸ் அமௌண்ட் அந்த கவர்மெண்ட் கிரவுண்டில் தான் நான் வந்து அவனை கூட்டிகிட்டு போய் விளையாட பண்ணினேன் அப்போது போலிங் போட்டிகிட்டே இருக்கிறப்போ ஐ ஹாவ் டு போல் வெல் தென் ஓன்லி ஹீ வில் பேட் வெல் ரைட் அப்போது எனக்கே ஒரு உத்வேகம் வந்துக்கிட்டே இருந்தது ஐ போல்டிங் ரைட் ரைட் லைன்ல ஒயிட்லாம் போடாமல் வந்துகிட்டு இருக்கிறப்போ அப்போது வந்து அந்த ஏரியாவில் வந்து ஃபயர் சர்வீஸில் இருக்கிற இன்ஸ்பெக்டர் சொன்னார் அவரும் ஜாயின் பண்ணிட்டார் நானும் போகிறேன் அப்படின்னு சார் என்ன விட நீங்கள் நல்லா போடுறீங்க அப்படின்னு சொன்ன ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷன் அப்போ தான் யோசித்தேன் இது வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டைமே கிடையாது ஓகே ஐ தாட் நான் வந்து சின்ன வயசில் ஒரு பெரிய கிரிக்கெட்டர் ஆகணும்னு பார்த்து என்னால் முடியல பட் இந்த வயசில் என்னால் முடியுது அப்போ நம்மளால் முடிஞ்சா மற்றவங்களாலையும் முடியும் அப்படின்னு ஒரு நாட் அங்கேருந்து டெவலப் ஆச்சு ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக அங்கேருந்து வந்ததுனால அந்த அந்த கருவை என்னால் அழிக்கவும் முடியல என் மனசில் ஓடிக்கிட்டே இருந்தது அப்புறமா வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ இது நல்லா இருக்குது அப்படின்னாங்க அது அப்படியே வந்து திரைக்கதையாக மாற்றணும் திரைக்கதையாக மாற்றி இப்போது இந்த லாஸ்ட் ஒரு டென் மந்த்ஸில் டென் மந்த்ஸில் வந்து எல்லாரோட ஒத்துழைப்பால் இந்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறோம் இது வரைக்கும் எல்லோரும் நல்லா வந்திருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க இதோட ஷார்ட் ஸ்டோரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கனவு இருக்கும் ஈவன் உங்களுக்கே வந்து எல்லா எல்லா மனிதருக்கும் வந்து கனவு இருக்கும் அதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ரைட் அதர் அதர் பீயிங்ஸ்க்கெலாம் அந்த அற்புத சக்தி இல்லை ஆனால் அந்த கனவு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்ம வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம நம்மளால் இது முடியுமா முடியாதான்றது ஒரு டவுட்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி அதுவும் மெயினாக இந்த மிடில் கிளாஸ் மக்களில் இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து நம்மளால் முடியாதா அப்படின்னு எந்த ஒரு துறையாக இருந்தாலும் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல் போகணும் அப்படின்னா நம்மளால் முடியாது நம்ம இருக்கிற வேலையை பார்த்துட்டே போகலாம் அப்படின்னு தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட நம்பிக்கை என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரே மூலதனம் தான் நம்ம ஏதாச்சும் சாதிக்கணும்னா ஒரே ஒரு மூலதனம் தான் வேணும் அது என்னன்னு சொல்ல முடியுங்களா என்ன மூலதனம் வேணும் பணம் முயற்சி இல்லை முயற்சி பண்ணுவதற்கு ஒரே ஒரு மூலதனம் வேணும் சார் மூச்சு 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 இருக்கும் வரை முயற்சி செய் அதுதான் என்னோட இது அது வந்து அது எந்த வயசாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதுதான் இந்த இந்த கதையின் கருதுலேருந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் நான் இது வந்து நம்ம முயற்சிப்பதற்கு வயது ஒரு தடையே இல்லை எந்த வயதுலையும் நம்ம வந்து முயற்சிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு செய்தியை தான் இந்த வந்து ஒரு கருத்தை தான் இந்த படம் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு ச ஒரு மெசேஜாக சொல்லாமல் ஜனரஞ்சாங்கமாக நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இதை வந்து ஆறிலிருந்து அறுபது வரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறிலிருந்து மூச்சு இருக்கும் வரை இருப்பவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த கதை பொருந்தும் அதனால் இது கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு தாக்கத்தை உண்டாக்கும் இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து தாக்கத்தை உண்டாக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் இங்கே மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியா நண்பர்கள் தான் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து சில கனவுகள்லாம் இருக்கும் அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் 
முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட லட்சியத்தை நீங்கள் அடையலாம் இது வந்து கஷ்டப்பட்டு நம்ம அடையணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை இதுலேயே ஒரு ஜாலியாக பேஷனாக அப்படியே சந்தோஷமாக நம்ம அந்த ஜேர்னியை இது ஜேர்னி இது ஒரு ப்ராசஸ் அப்படியே எடுத்துகிட்டு போகலாம் அதை தான் இந்த க இதில் இந்த கதையில் சொல்கிறாங்க வழக்கம் போல் எல்லா பேரண்ட்ஸுக்குமே வந்து தான் சாதிக்காததை நம்ம பசங்க மேலே சுமத்துவோம் என்னால் தான் இன்ஜினியர் ஆகும்ல என்னால் தான் டாக்டர் ஆகும்ல என் பையனையாச்சும் புண்ணியாச்சும் படிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா வந்து பையன் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு நினைப்பாங்க அம்மா வந்து டாக்டர் ஆகணும்னு நினைப்பாங்க தாத்தா வந்து கலெக்டர் ஆகணும்னு நினைப்பாங்க அப்படி இருக்கிறப்போ பையனுக்கு வந்து நாட்டம் வந்து வேற எதுலேயும் இருக்குது ஓகே அதை வந்து கண்டறிஞ்சு சரி கிரிக்கெட்டில் கிரிக்கெட்டில் இருக்கணும்னா அப்பாவுக்கு கிரிக்கெட்னா பிடிக்காது அது என்னமோ சின்ன வயசுல ஏதோ ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அப்பாவுக்கு இதை வந்து மனைவி கண்டுபிடிச்சு இது என்ன விஷயம்னு ஆராயிரா அவங்க ஆராய்ந்து கணவரை வந்து அந்த இஷ்யூல இருந்து மீட்டு எடுத்துட்டு வரப்போ சின்ன வயசுல ஒரு கொலை பண்ணியிருக்கிறாரு அது வந்து வெளியில எடுத்துட்டு வரப்போ மகனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்பா வந்து மகனை எப்படியாச்சும் கிரிக்கெட்டர் ஆக்கணும்னு போராடுறாரு அப்பா வெற்றி பெற்றாரா இல்லையா அப்படின்றது தான் கதை ஓகே இதை வந்து இந்த 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 கதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு பாடல்கள் இருக்கு ஹாப்பி மார்னிங் கவிஞர் அருண் பாரதி அருமையாக எழுதியிருக்கிறாரு ராஜ் பிரதாப் மியூசிக் போட்டிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா வந்து அருண் பாரதி இன்னொரு பாடலும் எழுதியிருக்கிறாரு இந்த எஜுகேஷன் சம்மந்தப்பட்டது அது நீங்கள் கேட்டீங்க நீங்கள் அப்பா பையனுக்குள்ள பாச போராட்டம் சாங் பா விஜய் சூப்பராக எழுதியிருக்கிறாரு கவிஞர் பா விஜய் எழுதியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா திவாக அவர் ஸ்ரீனிவாஸ் பாடி இருக்கிறாரு அவர் ஸ்ரீனிவாஸ் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரேன்னாரு பட் துபாயில் இருக்கிறாரு அவர் வந்து அந்த பாட்டை பாடினதுல இருந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு எங்களை இப்படியாச்சும் இந்த பாட்டை சீக்கிரம் எனக்கு கம்மிங்க 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 அப்படின்னு அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னாரு நாங்களும் வந்து அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கப்ப எங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்குது ஓகே அந்த அந்த அப்பா பையன் கனெக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்னேகன் சார் அவரை பற்றி சொல்ல வேண்டாம் நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் மீட் பண்ணப்போ நானும் ராஜும் இந்த டூன் இந்த லிரிக்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணப்போ எனக்கு ஒரு சில இதெல்லாம் உடன்பாடு இல்லை அது ஞாபகம் இருக்கா என்னன்னு தெரில அவருக்கு என்னென்னா என்ன சார் இந்த இது இந்த லிரிக்கு இந்த டியூனுக்கு இது தான் இருக்கும் அப்படின்னாரு நான் இருந்தாலும் வேறு என்னமோ ஒன்று எதிர்பார்த்தேன் நான் அவரில் அதில் எனக்கு கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்ட் அவருக்கு என் மேலே அப்படின்னா ராஜ்கிட்ட போய் கேட்டேன் ராஜ் அப்போ இது நம்ம டியூனை தான் மாற்றணும் அப்படின்னு நான் ராஜம் எனக்காக வந்து டியூன் வேறு டியூன்லாம் போட்டு கொடுத்தாரு கடைசியில் வந்து ஸ்னேகன் சார் சொன்னது தான் கரெக்டாக இருந்தது அதுதான் கரெக்டாக உட்காந்துச்சு அதே போல் ராஜ் மியூசிக்கில் தான் கரெக்டாக உட்காந்துச்சு ஸோ அதை தான் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க நல்லா வரவே வரவேற்பும் பொதுமக்கள்கிட்ட இருக்குது ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு காலையில் நேற்று ஈவினிங் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன்ஸ் பதினஞ்சு லட்சம் வியூஸ் வந்து வந்திருக்கு சரிகமாக சைட் வந்து இதே ஒரு நல்ல இது டீசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் வியூஸ் வந்திருக்கு இதில் எனக்கு ஆச்சரியம் என்னென்னா மக்கள்கிட்ட வந்து எனக்கு நல்ல சப்போர்ட் வந்திருக்குன்றது இதில் வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனால் எனக்கு ஒரே ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கு அது எல்லாருக்குமே இருக்கும் முதல் தடவை நம்ம வந்து ஒரு ஒரு துறைக்கு நம்ம வரோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ ஃப்ரெஷ்ஷர் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட வா அப்படிமோ இல்லை அப்ரண்டிஸ் அப்படிமோ நம்ம அந்த மாதிரி தான் நானும் வந்து என்னோட லைஃப்பில் வந்து கடந்து வந்திருக்கேன் நான் டிப்ளமா ஃபஸ்ட் இன்ஜினியர் எனக்கு டிகிரி இன்ஜினியர் தான் வந்து நாங்கள் சரி நான் டிகிரி போய் ஃபஸ்ட்டு வந்தேன் பிஎஸ் ஃபஸ்ட் வந்தேன் சரி அப்படின்னா நீ இந்த டெக்னாலஜி படிக்கணும் நாங்கள் சரி அதையும் படித்தேன் மாஸ்டர் பண்ணேன் இல்லை இல்லை எனக்கு இது தான் வேணும் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கா நாங்கள் எம்பிஏ பண்ணேன் சரி ஜென்ரல் தானே பண்ணியிருக்கு அப்படின்னாங்க சரி எம்பிஏ ஹெச்ஆரும் பண்ணேன் ரெண்டாவது எம்பிஏம் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா வந்து கடைசியாக எங்கள் அம்மாவோட ஆசைக்காக நான் வந்து பிஹெச்டியும் நான் பண்ணேன் நான் அப்புறமா வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பும் நான் எடுத்து வைக்கிறப்போ இந்த ஒரு சேலஞ்ச் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 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 அப்படி இருக்கிறப்போ சினிமா துறையில் சொல்ல வேணும் எனக்கு சொல்கிறதுலாம் வந்து ஆர்டிஸ்ட் வேல்யூ இல்லையே சார் யார் சார் ஆர்டிஸ்ட்டு நீங்களா சார் ஆர்டிஸ்ட் வேல்யூ இல்லை நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு போட மாட்டீங்களா தெரியாது சார் இந்த மாதிரி பயங்கரமாக சேலஞ்ச் இருக்குது அது அந்த சேலஞ்ச் எல்லாம் முறியடிச்சு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண இபி சூரியன் அப்புறமா சீனியர் டெக்னீஷியன்ஸ் தான் இருந்தாங்க ஷாம் வந்து ஒரு அஞ்சாறு படம் பண்ண ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் வில்சி எடிட்டர் ராஜகணேஷன் வந்து மானிட்டர் இந்த கதைக்கெல்லாம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் அவர் அஞ்சாறு படம் பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரி சீனியர் டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் வச்சு நானே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இறங்கி
இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு தருவோம் இல்லை டெக்னிக்கல் லெவலில் அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் சப்போர்ட் இருந்தால் அதுக்கும் தரோம் நாங்கள் ஸோ நாங்கள் படுற கஷ்டத்தை நாங்கள் பார்த்துட்டோம் அவங்க இது படக்கூடாது கஷ்டப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக அவங்க இந்த வாய்ப்பு தரோம் உங்கள் மூலியமாக இதை கம்யூனிகேட் பண்ணுறேன் எங்கள் டீமும் வந்து கம்ப்ளன்ஸ் எங் பிளட்ஸ் ஹூ வாண்ட் டு ப்ரூவ் டு த வேர்ல்ட் தே கேன் யூஸ் இஃப் தே கேன் மேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் கம் அண்ட் பார்ட்டிசிபேட் இருக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் என்னை எங்களை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் தமிழ் சினிமா ரசிகர் ஆகிய உங்களுக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கம் பொதுவாக கபில் ரிட்டன்ஸு சீனி சாரை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு ஐடி கம்பெனி எம்டி மாதிரி இப்போ ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரொடியூசராக ஒரு இயக்குனராக ஒரு ஹீரோவாக அதையும் தாண்டி பேராசிரியராகவும் இருக்கேன் அதையும் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துங்க நிறைய பேரில் ஞாபகப்படுத்திட்டு இருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் இயக்குனராக ப்ரொடியூசராக மட்டும் இல்லாமல் அவர் மட்டும் வெள்ளையாக இருக்காதுன்னு நினைக்காதுங்க அவர் கொடுக்குற காசும் வெள்ளை தான் எல்லாமே ஒயிட்டு தான் ஒரு ஐநூறுரூவா வேட்டா ஏங்க பையனுக்கு ஜிபே இல்லைங்க ம் அக்க உள்ள தான் அனுப்புவேன் நீங்கள் தினந்தோறும் பொதுவாக அது என்ன ஒன்று உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் சினிமாவுக்கு போனால் அவருக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்காரு அவர் ஒரு கதையை மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்தந்த கேரக்டர் இப்படி தான் இருக்கணும் முடிவு பண்ணி வந்துட்டார் நானாகவும் டைலாக் பேச முடியாது அவர் சொல்கிறதையும் பேச முடியாது அப்போ எப்படி பாடுபட்டிருப்பேன்னு நீங்களாம் பார்த்துக்குங்க அந்த காமெடியை வர வைக்கிறதுக்கு நான் பட்ட பாடு இருந்தாலும் விட்டுருவார் சார் அப்புறம் இதை வச்சா அதுக்கு சரி வருமா அப்போ அது விட்டுருங்க இப்படி சொல்லுங்கண்ணே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு டைலாக் சொல்லுவார் எனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே அது கூட இருந்து ஒர்க் பண்ண குமாருக்கும் தெரியும் நம்ம சூரியனுக்கும் தெரியும் குமார்லாம் அப்பப்போ எத்தனை பேப்பரை கிழிச்சு போடுறது எத்தனை அடிச்சு மாத்துறது கூடையே இருந்து கூடையாற்ற அவ்வளவு சிறப்பாக அவர் கூட ஒர்க் பண்ணார் அப்போ கவிஞர்கிட்ட உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன கவிஞர் ஒரு பாட்டு தானே ஆனால் ஒரு பாட்டு எழுதுனதே ஆயிரம் பாட்டு எழுதுனது சமம் அப்படின்னார் ஏன்னு கேட்டேன் இப்போ சில டைரக்டர் சொன்ன மாதிரி அவர் சொன்னார் ஒரு பாட்டு எழுதுறதுக்குள்ளே அவர் என்ன பாடு படுத்திட்டேன் அப்படி சொன்னார் ஏன்னா அவர் ஒரு மனசுல திங்க் பண்ணி வச்சிருக்காரு அது வரணும்னு ஆசைப்படுறார் இவர் போடுற வரி வந்து அந்த இசைக்குள்ள உட்காராது ஆனா கவிஞர் எழுத வரி வந்து அதுக்குள்ள உட்காரு ஆனா இதை கொஞ்சம் மாத்தி போட்டா மிஸ் டேக்டர் அவரும் சேர்ந்து பண்ணிடுவாங்க எனக்கு இந்த வரிதான் வேணும் எனக்கு இப்படித்தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அழகா மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒத்துமையா ஒரு சிறந்த பாடல்களையும் நல்ல இசையும் நல்ல ஒரு கதையும் நல்ல ஒரு மக்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு செய்தியும் எடுத்து கொண்டு சேர்த்திருக்காங்க உண்மையிலே இந்த படம் வெற்றியடைய எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா முதல் படி எடுத்து வச்சிருக்கீங்க இது போல இன்னும் இந்த படம் ரிலீஸ் டேட்டு எல்லாம் வந்தா கூட அடுத்த படம் எடுப்பேன் அதுக்கு அடுத்த படம் எடுப்பேன் இன்னும் சினிமாவில் பல சாதனைகள் பண்ணுவேன் நிறைய கருத்து சொல்வேங்கிற விஷயத்துல இருக்காரு அது போல உங்களுடைய பயணம் வெற்றியடைய எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த மேடையில உண்மையிலே சுபவரவண்டி ஐயா வந்து அப்பப்ப நான் வாக்கிங் போகும்போது பார்ப்பேன் நானும் கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு முப்பது வருஷமா அவரை பார்த்துட்டு இருக்கேன் முப்பது வருஷமா இதே மாதிரிதான் இருக்கார் யோகா பண்றாரா வாக்கிங் போறாரா ஆனா அவர் எங்கேயும் வெளியே பார்த்தது இல்லை ஆனா இதே மாதிரி இளமையாவே இருக்கார் ஆனா அவர் கூட இன்னைக்கு இந்த மேடையில உட்காடுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு உண்மையிலே மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அப்புறம் எங்கண்ணே உங்க அண்ணே நம்ம அண்ணே அதான் எல்லா ஹீரோ வச்சு படம் பண்ணா கூட இன்னைக்கும் அவர் ஹீரோவா இருக்காருனா நம்ம உதயகுமார் அண்ணே பாடல் ஆசிரியா இருக்கட்டும் இயக்குனராக இருக்கட்டும் அதாவது எல்லா விதத்திலையும் சூப்பர் ஹிட் படங்களை பண்ணவர் ஒரே ஒரு படம் அவர் இயக்கத்தில் நான் அடித்தேன் அந்த படமும் வெளியே வரல அடிக்கடி பார்க்கும்போதுலாம் சொல்லுவார் யோ நீ வந்து ஒரே ஒரு படம் என் கூட சேர்ந்த அந்த படமும் வெளியே வரலையா அப்படின்பாரு அதுக்கப்புறம் இன்னும் சேரக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்புறம் அரசு அப்படின்னாலே உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அரசுக்கே பேரரசா இருக்கிறது எங்க இயக்குனர் எங்க அண்ணன் பேரரசு அண்ணன் அவருடைய எல்லா படங்களையும் நான் அடிச்சிருக்கேன் அதான் வரும்போது சொன்னேன் பெரிய விஷயம் இல்ல சூப்பர் ஹிட் ஆச்சு ஆனா நாங்க பாக்குறப்ப எல்லாம் வந்து அப்பப்ப கேட்டுப்போம் திடீர்னு இடையில வந்து வாட்ஸ்அப் ஒரு மெசேஜ் வந்தது இந்த மாதிரி பேரரசர் இயக்குறாரு ரங்கநாதன் தயாரிக்கிறாரு பிரகுதவா நடிக்கிறாரு சொல்லி ஒரு வாட்ஸ்அப் ஒரு மெசேஜ் பார்த்தேன் என்னது நமக்கு தெரியாம எப்படி நம்மள விட்டு சூட்டிங் போனாருன்னு சொல்லிட்டு உடனே போன் அடிச்சேன் சார் நான் டைரக்டரா நடிக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இது டைரக்டரே வேற என்ன பரவாயில்ல இருந்தால் அந்த படத்தை பிடிக்க அப்படின்னேன் இல்லை சார் அவங்களுக்கு நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை சார் ஏதோ செய்தி இந்த மாதிரி அவர் வேற யாரோ போட்டு விட்டாங்கன்னார் ஆனா அவர்கிட்ட கேட்ட பாருங்க அடுத்த செகண்ட் அந்த கமெண்ட்ல இருந்து எனக்கு போன் வருது அந்த படத்துல மிகப்பெரிய கேரக்டர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிரபு தேவா சார் கூட அந்த அளவுக்கு ராசியான எல்லாரும் இங்க
வாழை மரம் கட்டுறதுலேருந்து வீடு கிரகப்பிரதேசத்துலேருந்து என்ன விசேஷமானாலும் முதலாக மூத்தவராக நிற்கக்கூடிய ஒரு அண்ணன்னா அது சினேக அண்ணன் தான் அவரையும் அப்பப்போ எங்கே அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனில் தான் பார்க்க முடியுது நானும் வீட்டுக்கு வாங்க கையை நினச்சிட்டு போங்க சாப்பிட்டு போங்கன்னு பல தடவை கூப்பிட்டு பார்த்துட்டேன் ம் பார்க்கும்போது அண்ணன் தான் அடுத்த வாரம் வரேன் பாரு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இன்னொரு ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தா தான் உண்டு இருந்தாலும் இதை வச்சு உங்கள் சார்பாக நவராத்திரி கண்டிப்பாக வந்துடணும் வீட்டுக்கு ஆமாம் வீட்டையும் கூப்பிட்டு வந்துடணும் எல்லாரையும் சந்தித்ததில் கவிஞர் அவர்களுக்கும் சரி இசையமைப்பாளர்களுக்கும் சரி எல்லாருக்கும் மீண்டும் ஒருவரை நன்றியை சொல்லிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய நீங்கள்லாம் அதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கணும்னு கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு வாய்ப்பளித்த ஸ்ரீனிஸ் இருக்கு நன்றி ஏன்னா என்னுடைய சீனியர் ராஜராஜன் சொல்லி நான் காலேஜ் சீனியர் அவரோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் அதனால் அப்படி எனக்கு வந்து சார் எனக்கு பழக்கமானார் இந்த கதையை எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னு ஏன்னா இந்த கதையில் இந்த எல்லாமே என் வாழ்க்கையிலும் நடந்துருக்குது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது இன்னொன்று ஸ்ரீனி சாருடைய கான்ஃபிடென்ஸ் இவர் அருண் பாரதி பிரதர் சொன்ன மாதிரி அவரோட தன்னம்பிக்கையை வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம ஒரு பல சினிமாவுக்குள்ளே வரோம் தெரியாத ஒரு ஃபீல்டு பட் அது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் இந்த படம் ஆரம்பித்ததுலேருந்து இப்போ கம்ப்ளீட் ஆன வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் எல்லாத்தையுமே ஸ்டடி பண்ணிக்கிட்டார் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா தெரியலன்னா கூட அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஸ்டடி பண்ணி அதை ஆனால் எந்த காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் பண்ணுன்றதில் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய படங்கள் பத்து படம் கிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா படத்துலையுமே சில சில டைம் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ரமைசஸ் இருக்கும் பட்ஜெட்னால காம்ப்ரமைசஸ் இருக்கும் ஆனால் ஸ்ரீனி சார் வந்து அதெல்லாம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் நம்ம லைவ் போவோம் நல்ல லிரிசிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில டைம் ஒரே லிரிசிஸ்ட்டில் எல்லா பாட்டையும் கொடுத்து இந்த மாதிரி இது பண்ணிட்டு வந்தாலும் பண்ணிட்டு வந்தாங்க ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து ஸ்னேகன் சார் கொடுத்தாங்க பாவிஜி சார் கூட ஒர்க் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சிது அருண் பாரதி பிரதர் கூட ஒர்க் பண்ண வாய்ப்பு கிடைச்சிது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சாங்குமே வந்து ரொம்ப அருமையான வரிகள் எனக்கு கிடைச்சிதுன்னு சொன்னோம் ஏன்னா சார் பார்த்தீங்கன்னா கடிந்ததே பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது அது எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருந்தது இந்த பாட்டுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து க நம்ம விஷுவல்ல காட்ட முடியாததை கூட நம்ம லிரிக்ல காட்ட முடியுன்றத வந்து எல்லா கவிஞர்களுமே வந்து இந்த பாட்டுல வந்து இந்த படத்துல கொடுத்துருந்தாங்க அதே மாதிரி சிங்கர் ஸ்ரீனிவாஸ் சார் எம் எம் மானசி ஹாப்பி மார்னிங் சாங் பண்ணது ஆஹ் அதுக்கப்புறம் திவாகர் அண்ட் இந்த சாங்ல எல்லாருமே நிறைய சிங்கர்ஸ் பாடியிருக்காங்க நிறைய மியூசிஷியன்ஸ் இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த டைம் நான் நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் வந்து நல்லபடியா ரிலீஸ் ஆகி நல்ல வரவேற்பு பெறணும்னு சொல்லி நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ நேரம் கருதி ரெண்டே நிமிஷத்தில் முடிச்சுக்கிறேன் நானும் ஐயா சுவை ஐயாவோடைய இப்போ பேச்சை கேட்க தான் ஆர்வமாக இருக்கேன் தயாரிப்பாளர் டைரக்டர் நடிகர் இப்படி பல அவதாரங்களோடு இருக்கிற சீனிவாசன் சாருக்கு நான் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சொன்னார் பாடல் எழுதும்போது சின்ன முரண்பாடு அப்படின்னாரு அப்படின்லாம் இல்லை மொதல் மொதல் உள்ளுக்குள்ளே வரும்போது ஒரு பயம் இருக்கும் அந்த பயமும் பதட்டம் தான் பொதுவாக நான் வந்து அறிமுக இசையமைப்பாளர்கள் அறிமுக இயக்குநர்களுக்கு ரொம்ப கவனம் செலுத்துவேன் ஒரு ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்புலேயே பதட்டத்தில் வருவாங்க அப்படிங்கிறதுனால மற்றபடி நிறைய படம் பண்ணவங்க அது அவங்களுக்கு ராஜாவாக ஏற்கனவே விழுந்து விழுந்து எழுந்த ஒரு அனுபவம் அப்படி இருக்கும் அதனால தான் ஒரு சின்ன சின்ன முரண்பாடுகள் வந்து எப்பவுமே முரண்படும் போது தான் திறன்கள் வெளியே வரும் அப்படிங்கிற எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை அப்படி தான் வரும் ஒரு அற்புதமான ஒரு எனக்கு பெரிய விஷயமே அவர்கிட்ட பிடிச்சதுன்னா எல்லாரும் சொன்னது தான் அருண் பாரதி சொன்னார் சொன்னது மாதிரி தான் அவருடைய தன்னம்பிக்கை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நிறைய நமக்கு கனவுகள் இருக்கும் அதை ஆரம்பத்திலே அவர் சொல்லியிருந்தார் எல்லா கனவுகளையும் நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரு பெரிய ஒரு சூழல் அமையணும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சமூகம் வந்து ஒத்துழைக்கணும் அல்லது உறவுகள் ஒத்துழைக்கணும் அல்லது நட்பு ஒத்துழைக்கணும் பொருளாதாரம் ஒத்துழைக்கணும் நம்மளுடைய உடல்நிலை அந்த உடல் நலம் ஒத்துழைக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் மேக்சிமம் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது பேர்த்துடைய கனவுகள் நிறைவேறும் ஆனால் அது நிறைவேறாத போது தனக்குத்தானே ஒரு ஒளியை எடுத்து தன்னைத்தானே செதுக்குகிற அந்த தைரியம் வந்து பல பேர்த்துல யாரோ ஒருத்தருக்கு தான் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி சின்ன வயசில் தனக்கு கிடைத்த கனவை தானே ஒரு களத்தை அமைத்து செதுக்கி கொண்ட ஒரு படம் தான் கபில் கண்டிப்பாக அந்த தன்னம்பிக்கை அவரை வெற்றி பெற வைக்கும் இந்த படைப்பில் நானும் இருப்பது எனக்கு பெருமையாக இருக்கிறது நன்றி வாழ்த்துக்கள் அவங்களே எல்லாத்தையும் பேசி கட்சியில் பேச வரவன் என்னடா பேசுதுன்ற ஒரு லெவலில் கொண்டாந்து விட்டுருவாங்க ஆமா இப்ப இந்த படத்த
தந்தை மகன் காட்டும் உதவி இவன் தந்தை என்னொட்டான் கொள்ளேனும் சொல் மகன் தந்தை காட்டும் நன்றி இவன் தந்தை எது என்னது ஆமாம் மந்தை மக மகன் தந்தை காற்றும் உதவி தந்தை மகள் காற்றும் உதவி அவையத்து முந்தி இருப்பு செயல் ஸோ அப்பாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் இருக்கிற திருக்குறளில் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஒரு ஒரு பையனுக்கு வந்து அந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் ஒரு ஒரு அவனுக்கு டைம் பாஸுக்காக பவுலிங் போட போன அப்பா ஒரு தயாரிப்பாளர் ஆயிடுறாரு எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தமிழ் சினிமா எப்படியெல்லாம் இயக்குநர்களை தயாரிப்பாளர்கள் உருவாக்குவார் சாதாரண விஷயமா இதை எடுத்துக்கலாம் நான் அவர் சொல்லும்போது முதல்ல காமெடியா இருந்தது என்ன நேற்று வந்து முந்தா நேற்று பேசும்போது அப்புறம் என்னடா இந்த மனுஷன் எப்படி இருக்காரு இல்லைன்னா நான் வந்து ப்ரொஃபஸராகவும் இருக்கேன் இந்த மாதிரி அந்த ஃபீல் ஃபுல்லாக உங்க இப்போ இப்போ மேடையில் சொன்னார் அதெல்லாம் எங்கிட்ட சொன்னார் சொன்ன உடனே அதான் சொல்றேன் ஒரு ஒரு பேரண்டல் அஃபெக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் சன் சொல்லுவாங்க ஒரு குழந்தையை உருவாக்குறது தந்தையின் கடமை என்ன இன்றைக்கு பெரிய பெரிய சோகங்களை எல்லாம் நாம் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக ஒரு குழந்தையை இழந்து தவிக்கும் ஒரு குடும்பம் அதுவும் யாருன்னு தெரியாம நடிகர் பாவம் எப்படி எவ்வளோ வேதனையோட நம்ம இதை வந்து நம்ம எதிர்ப்ப அதை பற்றி பேசவே முடியாத ஒரு சூழ்நிலை எதுன்னு பேசுறது இது ஸோ குழந்தைகளுக்கு உண்டான இடத்தை பெற்றோர்கள் தர வேண்டும் பெற்றோர்களிடமிருந்து குழந்தைகள் எதிர்பார்ப்பதை அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க எக்ஸ்பிரஸ் தான் பண்ணுவாங்க சில டைமில் சொல்லாமல் கூட போயிடுவாங்க குழந்தைங்களை அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அவங்க மெச்சூர்டாக இருப்பாங்கன்னு தெரியாது குழந்தைங்களோட நம்ம தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அதில் எங்கேயோ தவறிட்டமோ அப்படின்ற உணர்வு வருது இது ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்துக்குமே இது இது வந்து ஒரு 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 மணி அடித்து நம்ம பெல் அடித்து எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு சொல்லு அதுதான் அதை பற்றி வர்ற விஷயங்களில் நம்ம நிறைய யூடியூப் சேனலை தப்பு தப்பாக டைட்டில் போட்டு ரொம்ப மனவேதனையை உருவாக்கிட்டாங்க அதாவது ஊடகங்களும் யூடியூப் சேனல்களும் நம்ம ஒரு உயர்ந்த இடத்துல இருக்கணுங்க நம்ம சொல்கிறது உண்மையாக இருக்கணும் நம்ம சொல்கிறது தரமானதாக இருக்கணும் என்ன அநியாயம் பண்ணுறாங்க தெரியுமா கஷ்டமாக இருக்குது மனசுக்கு அந்த குழந்தையோட அப்பா கைதுன்னு போடுறான் ஒருத்தன் உள்ளே போட்ட உள்ளே போனால் வேறு ஒன்றுமே இல்லை எதுக்குங்க இந்த மாதிரி ஒரு இது இதோ தவறான அதாவது தவறான டைட்டில் வச்சு நீ வந்து ஒரு செய்தியை சொல்கிறதும் விபச்சாரத்துக்கு சமமானது அதை செய்யாதீங்க ஊடகங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி மனசு ரொம்ப வலிக்கு சாரி இந்த ஒரு தந்தையோட உள்ளத்தை பற்றி பேச வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எனக்கு திடீர்னு தாக்கம் தாங்க ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்க எல்லாருக்குமே ஒரு உங்களுக்கு பிள்ளைங்க இல்லையா நீ வந்து அந்த இது எத்தனை பார்வையாளர்களை ஈர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக டைட்டில் தப்ப போடலாமா நடந்தது என்ன மர்மம் இது என்ன கிடாடே எதுக்கு போலீஸ் இருக்கு அவங்களே இது பண்றாங்க அவங்களுக்கு இல்லாத இதா தயவு பண்ணி இந்த மாதிரி நடைமுறையை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் இது சினிமா வழியே அதுதான் நம்ம ஒண்ணு பேசுவோம் வேற டைட்டில் போட்டு விட்டுறீங்க பயமா இருக்கு ஒன்னா நான் தப்பானவனா இருக்கணும் இல்லைன்னா ஊடகங்கள் தப்பா இருக்கணும் நம்ம திரைப்பட சினிமா ஊடகங்கள் எல்லாம் நேர்மையா இருக்கு அதுல எந்த விதத்திலையும் சந்தேகம் கிடையாது இந்த நடுவில் இருந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் ஒன்று ஆரம்பித்து அவனுக்கு வந்து அதை வியூவர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக தப்பு தப்பாக எழுதுகிறான் பாருங்க அவங்கள எல்லாம் நீங்களும் எதிர்க்க வேண்டும் என்று என் அன்பார்ந்த திரைப்பட ஊடகவியலாளர்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் கைத்தட்டுங்க உங்களுக்கு தான் அது கேட்டுட்டு சும்மாவே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா நாங்கள் அப்படி தான் இருப்போம்னு அர்த்தமா ரொம்ப வலிக்குதுங்க பாவம் அவன் ஏற்கனவே சோகத்தில் இருக்கிறான் அவர் போய் அரெஸ்ட்னு போடுறாங்க என்னங்க நியாயம் இதெல்லாம் தப்பு இல்லையா சாரி கப்பில் ரிட்டன்ஸ் எல்லாருமே பேசிட்டாங்க என்ன தயாரிப்பாளரும் இயக்குனரே ஃபுல்லாக பேசிட்டார் இப்போ நம்ம பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அவர் என்ன ஏன் இதுக்கு ஆரம்பித்தேன் எதுக்காக இந்த ஆரம்பித்தேன் 
ஒரு முயற்சி அந்த முயற்சியில் நம்ம ஜெயிக்கணும் அது மூச்சு இருக்கிற வரையில் அந்த முயற்சியை தொடரணும் அழகாக பேசினீங்க நிச்சயமாக உங்கள் முயற்சிக்கு வெற்றி கிடைக்கும் நம்ம தம்பி சிநேகன் அவன் பாட்டு எந்த பாட்டராக உனது எந்த பாட்டு ஏன்னா நான் வந்து எனக்கு தம்பி அவர் இப்போவும் ஞாபகம் இருக்கேன் ஒரு முதல் முதல் ஒரு கவிதை புஸ்தகம் எழுதிட்டு நான் தான் அதுக்கு அணிந்துரை எழுதி கொடுத்தேன் ஃபஸ்ட்டு தஞ்சாவூர்லேருந்து வந்தவுடனே எனக்கு ரொம்ப நான் ரொம்ப நேசிக்கிற தம்பி அவர் அவ்வளோ அழகாக எழுதியிருந்தார் அப்போது பட் நீ பெரிய ஆளவர் விட அப்படின் அது என்னை விட எங்கே போயிட்டான் அதுதான் இப்போ ஐபிஆர்எஸில் எவ்வளோ இப்போ மாதத்துக்கு வருதுன்னா என்னை விட பல மடங்கு சம்பாதிக்கிறான் குருவை மிஞ்சிய சிஷியன் மாதிரி நல்ல நல்ல வரி நல்ல வரியை எழுதியிருந்தார் அந்த பாட்டில் எனக்கு பிடிச்சமான ஒரு வரி டக்குன்னு வந்து மனசில் உட்கார்ந்தது சரித்திரம் என்பது வெறும் காகிதத்தில் எழுதுவதல்ல இதயத்தின் நெற்றியில் எழுதுவது காலத்தின் நெற்றியில் எழுதுவது அப்படின்னு எழுதியிருந்தான் இவ்வளவு பெரிய கண்டென்ட் தெரியுமா அது சரித்திரம் என்பது வெறும் பேப்பரில் எழுதுறது இல்லை சூப்பர் கவிஞர்கள் புது கவிஞர் தம்பி பேசினார் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் இந்த இங்கிலீஷ் வார்த்தைகளை விட்டுருங்க இல்லைன்னா இங்கிலீஷ் படத்துக்கு போய் எழுதுங்க கச்சா முச்சா எனது எதுவும் புரியலைங்க இசை நல்லா இருக்கு அது இன்னைக்கு மாடர்னாக எழுதுனா தான் யூத்து ரசிப்பான்றது அல்ல இன்னைக்கு இலக்கியங்களை அழகான இசை வடிவங்களாக கொடுத்தால் இளைஞர்கள் ரசிப்பார்கள் தயவு செஞ்சு நம்ம அந்த தப்பை பண்ணாதீங்க கப்பில் ரிட்டன்ஷன் பேர் வச்சதுக்கே எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது கபில் வருகிறாருன்னு பட்டுங்களை இப்போ என்ன கெட்டு போச்சு நம்மளே நம்ம தமிழை கொண்ணு இப்போல்லாம் கொஞ்ச நாளில் இப்போ சரி ஒரு பையனை பேசினேன் உங்கள் பேர் என்ன மை நேம் இஸ் கோவிந்த் நான் டே நான் தமிழில் தானே கேட்டேன் நான் தமிழில் தானே சொன்னேன்றான் அவனுக்கு இங்கிலீஷுக்கு தமிழுக்கு வித்தியாசம் தெரியாம போச்சு இதுக்கு நம்மெல்லாம் காரணம் தமிழ் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அதே பாடலை தமிழில் முயற்சி பண்ணுங்க அதுக்கு வரலன்னா வேணா போனா போட்டு தொலைட்டு அந்த இங்கிலீஷ் வார்த்தையை போடுங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு வந்து படங்கள்னு எடுக்கிறதுக்காக வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க மல்டிலிங்குவல் பேன் இண்டியா பேன் வேர்ல்டுன்னு சொல்லி பேர் வைக்கிறதுக்காக இங்கிலீஷில் டைட்டில் வைக்கிறாங்க அது ஜெயிலராக இருந்தாலும் தவறு தவறு தான் சிறைக்காவலன்னு வச்சிருக்கலாமே நம்மளே நம்ம தமிழை மதிக்கிறது இல்லை நம்ம தமிழை பற்றி பேசுகிறோம் தமிழை பற்றி போட்டிருக்கிறோம் தமிழ் தான் வந்து இந்தியாவின் முதல் மொழி என்று கொண்டாடிக்கிறோம் சிம்பிளாக இப்படி பேசுகிறவங்களே இங்கிலீஷில் பேர் வச்சுக்கிறோம் ஸோ வியாபாரத்தையும் நம்ம வாழ்க்கையும் வேறு வேறு மாதிரி நம்ம பேசுகிறது ஒன்று நம்ம செய்கிறது ஒன்றுன்னு நம்ம பேசும்போதே அதை வந்து உறுதிப்படுத்துகிறோம் மாற்றிக்க இன்னொரு பெரிய குறைய நான் ஃபீல் பண்ணது என்ன இந்த ட்ரெய்லரில் பார்த்தேன் உங்கள் மனைவியாக வர்றவங்க ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க நீங்களும் நல்லா நடிச்சிருந்தீங்க நல்லா நடிக்க முயற்சி பண்ணியிருந்தீங்க நடிக்க நடிக்க வந்துடும் அந்த தம்பி ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணியிருந்தேன் அந்த பையன் அவங்களெல்லாம் மேடை கூப்பிட்டுருக்கலாமோன்னு எனக்கு ஒரு சின்ன குறை கூப்பிடலாமா பையனும் வரலையா யார் வந்திருந்தாலும் வந்துருங்க கம் கம் விருப்பம் என்ன உட்காருங்கவா யுவர் த ஹீரோ அதான் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாப்பில் ஒரு நல்ல கைத்தட்டு அதான் அந்த பால் அப்படி கபில் அப்படி விட்டுருவார் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியா உங்கள் டேடி சொல்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியா இல்லை நீயே பண்ணியா டேடி சொல்லி தான் ஸோ எவ்வளோ நல்ல டேடி பாருங்க ஒரு ஸோ இந்த படத்தில் ஒரு கதை இருக்குன்றது சொல்கிறத விட ஒரு ஒரு ஆழமான ஒரு உந்து சக்தி இருக்குது ஒரு 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 பிள்ளைகளை உருவாக்குவதில் நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுல அதுக்கு ஒரு தந்தையே சினிமாவுக்கு சம்பந்தம் இல்லாதவரே வந்து 
தன் குழந்தையோட ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காக சினிமாவை கற்றுக்கிட்டு சினிமாவை வந்து நேசித்து தானே ஒரு இயக்குனராகி மிகப்பெரிய விஷயம் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ சார் ஃபார் யுவர் கமிட்மெண்ட் ஃபார் யுவர் கிட் ஸோ ஒவ்வொரு தந்தையும் இப்படி இருந்தால் போதும் எந்த இழப்பும் நம்ம தீண்டாது என்பது என்னுடைய கருத்து இந்த திரைப்படம் அதுவும் மியூசிக் டைரக்டர் நல்லா தான் போட்டிருக்காரு இப்போ கடைசியில் வந்து ஒரு பேங்க் ஒன்று பாம்பு வெடிக்கிற மாதிரியே முடிக்கிறாங்க எல்லாரும் அது எதுக்குன்னு தெரியல ஒரு சவுண்ட் அது எங்கிருந்து பிடிக்கிறீங்க அது இசை இல்லை அந்த ஒரு சத்தத்தோடு முடிக்காதீங்க அமைதியாக முடியல அது இந்த ட்ரெயிலர் ஓடும்போது கடைசியில் ஒரு தலையில் ஒரு இடி இறங்குற மாதிரி ஒரு சவுண்டு வந்ததா இல்லையா அதை பார்த்து அந்த இசை என்பது அவ்வளவு அழகா நீங்க போட்டிருக்கீங்க மியூசிக் இஸ் பியூட்டிஃபுல் அதுக்காக சொல்றேன் இந்த இசையோட இந்த சத்தம் இசை எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு ஒரு பாம்பு இசை மேல ஒரு பாம்ப போட்டு வெடிச்சது கடைசி டம்மான் ஒரு ஆட்டம் பாம்ப போட்ட மாதிரி ஒரு மென்மையான உணர்வு உள்ள ஒரு படம் இல்லையா அதுக்காக சொல்றேன் இல்ல அதுக்குன்னு சில படம் இருக்கு சில படத்துல அப்படி இப்படி போட்ட சும்மா சவுண்டு மட்டுமே இப்ப எல்லாம் வர்ற படங்கள் பெரிய படங்கள் அப்படித்தானே வெடி சத்தமும் அடி சத்தமும் உத சத்தமும் வெற்ற காட்சிகளோட படத்தை முடிச்சிடறாங்க மிகப்பெரிய வெற்றி ஆயிருது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாதான் வெற்றி கிடைக்கும் உணர உணரத்தான் இதுக்கு இதை வந்து இதை வந்து வந்து ஃபீல் உணர உணரத்தால் இது வந்து மக்களை போய் சேரும் என்பதை கூறிக்கொண்டு நீங்க எந்த க எந்த ஒரு காரணத்துக்காக இந்த திரைப்படத்தை எடுத்திருக்கிறீர்களோ அந்த காரணம் நிச்சயமாக மக்களிடத்தில் போய் சேரும் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு கைகூடும் நிச்சயமாக இது வெற்றி கிடைக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் இந்த மேடையை அலங்கரிக்கும் அளவு குறிப்பாக சுப வி அண்ணனுடைய பேச்சை கேட்கறதுக்காக தான் நானும் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஏன்னா அவர் நான் மிகப்பெரிய ரசிகன் அவருக்கு மிகப்பெரிய ரசிகன் அவருடைய தமிழ் அப்படியே விளையாடும் அவர் முன்னாடி கொஞ்சம் தமிழ் பேசும்போது திக்கு முக்காடுது நம்மளுக்கெல்லாம் ஏன் பேரரசு கொஞ்சம் வேகமாக பேசிடுவார் தமிழ் டும்மில் அடிச்சு தாக்கிடுவார் ஏ இல்லை இல்லை நான் பேசி முடிக்கும் போது முன் அதுக்கப்புறம் தானே நீங்கள் ஆரம்பிப்பீங்க அப்புறம் நம்ம தம்பி சொல்ல இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் அவன் நான் நடித்தேன் அந்த படம் வெளியாகலன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ராசி இருக்கு ஒன்றா என் படத்தை நடித்து வெளியானாலும் பெரிய ஆள் ஆயிடலாம் நான் நடிக்க வாய்ப்பு கொடுக்காம இருந்தாலும் பெரிய ஆள் ஆயிடுவாங்க ஏன்னா உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு சின்ன மேட்ரு மட்டும் சொல்கிறேன் இது அவுட் ஆஃப் கண்டஸ்ட் தான் ஏன்னா சொல்லணும் இல்லை நீ சொல்லிட்டேன் அந்த படம் வெளியாகலன்னு அந்த படம் வெளியாகாததுனால தான் நீ இன்னைக்கும் பெரிய நடிகனாக பிஸியான நடிகனாக ஏன்னா ஒரு முறை இந்த ஐஸ்வரி கணேச அவர்களும் சின்ன கவுண்டர் படம் டைம்ல இருந்து அடிக்கடி என் வீட்டுக்கு வருவார் அண்ணா ஏதாச்சும் ஒரு நான் உங்க படத்தில் நடிக்கணும்னு என்ன பின்னாடியே சுத்துவார் சொல்லுவேன் சரி தம்பி நான் சொல்றேன் சொல்றேன் உண்மையாவே அவருக்கு கரெக்டான ஒரு கதாபாத்திரம் கிடைக்கல அப்படியே மறந்துட்டேன் அவர் விட்டேன் இன்னைக்கு பார்த்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷன்ல அவர் பேசுறாரு நான் எத்தனை தடவை எங்கள் அண்ணன் பின்னாடி சுற்றினேன் ஒரு படத்தில் கூட எனக்கு அவர் வாய்ப்பு கொடுக்கல கடைசி வரல வாய்ப்பு கொடுக்கலன்னு நான் சொன்னேன் அதுவும் நன்மைக்கே நான் மட்டும் வாய்ப்பு கொடுத்ததுதான் நீ இப்போ பத்து படம் பண்ணி விட்டு முடியாது நீ இப்போ கல்வி தந்தை ஆகியிருக்க முடியாது சினிமாவை நம்பியே சினிமாக்கார முன்னாடியே சுற்றி இருப்பேன் வாழ்க்கை வீணாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அதனால் சில முறை வாய்ப்புகள் வரலைன்னாலும் அதுவும் நம்ம அதை நன்மைக்கே என்று நினைத்துக்கொள் தம்பி அடுத்த முறை நாம் முயற்சிப்போம் அவர் வாய்க்கலர் கண்டென்ட்டுக்காக படத்தின் தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் ஸ்ரீனி சவுந்தரராஜன் அவர்கள் அவர்கள் டைரக்டராக பேசுவார் நினச்சேன் ஆனால் ப்ரொஃபஸராக பேசிட்டார் மற்ற டைரக்டர்லாம் கதையை தவிர மற்றெல்லாம் பேசுவாங்க வெறும் கதை மட்டும் பேசலை வேறு எதுவும் பேசலை நான் சின்ன கற்றுக்கல அதையும் தீச்சு வச்சு எங்கேனா கதை சொல்ல மாட்டாங்க சார் ஆமாம் சஸ்பென்ஸாக வச்சுப்பாங்க நீ வெளிப்படையாக பேசிட்டீங்க ஆனால் இது இது வெளிப்படையாக பேச வேண்டிய மேட்ரு நான் கண்ணி ஆகணும் அப்புறம் நம்ம கவிஞர் அருண் பாரதி வந்து ஒரு கார்பரேட்ரு கம்பெனியில் ஒப்பு பண்ணுற மாதிரி வேலை வாங்கணுன்னாரு நீ சினிமாவே கார்பரேட் கம்பெனியெலாம் இருக்குது 
அதை நம்பி தான் இருக்குது அது தான் ஏக்கிக்கிட்டு இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்கா எங்களுக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்கா நாங்களாம் பாதிக்கப்பட்டாச்சு அப்புறம் வையாபுரி அவர் வந்து ரொம்ப நாள் ஸ்ரீவன்னவரில் வந்து சாப்பிட கூப்பிட்டே இருக்கிறான் ஸ்ரீவன் சார் உங்களை பற்றி பேசிக்கிட்டுருக்கேன் அவர் யாரும் கேட்க பேச்சு கேட்க விட மாட்டார் நான் ஒருத்தை பற்றி பேச அப்போ அவர் கூப்பிட்டு பேசி அழைவரா நான் அவர் பொழுது போய் வேஸ்ட்டாக போகுதில்ல அவர் பேசுகிற வந்து பேசுகிறேன் அவர் ஃபீல் பண்ணுவார் அப்புறம் ஓகே வையாபுரி வந்து ஸ்ரீவன்னவரில் எங்கள் வீட்டில் கை நினைங்க கை நினைங்க சொல்லுறோம் வையாபுரி சார் அவர் எங்கேயும் நான் வச்சு இருக்கோ அங்கேயே கையில் நினைப்பார் அதை புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் இன்னைக்கு என்னென்ன ஐட்டம் சொல்லுங்கள் அவனுக்கு கையில் நினச்சிருவார் ஆமாம் இல்லை நாங்க நாங்களும் இன்னும் கூட வர போகிறோம் உங்களோட விசாட்டை கூட நீங்கள் உதயகுமார் சார் கூப்பிடலாம் என்னைக்கு கூப்பிடலாம் பார்த்துக்கோம் சுகை ஐட்டம் நான் ஒரு ஒரு எட்டு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பேசிக்கிறேன் ஆ சரி அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் பேசிக்கிறேன் இல்லை என் டயத்தை சேர்த்து எங்கள் சேர்த்து பேசிட்டாரு ஆமாம் இந்த மாதிரி நாங்கள் எல்லாருமே எல்லாமே சினிமா காரங்க தான் சினேனா இருக்கட்டும் ஏ ஒரே இருக்கட்டும் நாங்கள் எல்லாருமே இது குடும்பத்தில் சினிமா குடும்பம் தான் இல்லை சுகவி ஐயா தான் இன்னைக்கு சிறப்பு விருந்தினர் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டு ஆமாம் அவருடைய வார்த்தை அன்னைக்கு இந்த யூனிட்டிக்கு ரொம்ப முக்கியமானது இதில் என்னென்னா ஒரே மேடை ரெண்டு ஒன்றா உட்காரட்டோம் நிறைய பேர் கொஞ்சம் உறுத்தி இருக்கோம் ஏன்னா நான் கடவுள் ஏற்பாளர் அவர் கடவுள் மறுப்பாளர் ஆனால் கடவுள் வந்து எல்லாரும் ஏற்றுவார் கடவுளுக்கு வந்து ஏற்றுறவர் மறுப்புலாம் இல்லை அவருக்கு எல்லாரும் மனுஷங்க தான் இங்கே வந்து ஆத்தீவாதி நாத்தீவாதின்னு நமக்குள்ள இருக்கும் ஆனால் இல்லை ஒரு பெரிய உதாரணம் ஒன்று இருக்கு கடவுள் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி பார்க்குறாக்கு இருக்கு ஒரு பெரிய உதாரணம் இப்போ கடவுள் மறுப்பாளர் பெரியார் அவர் ஏறத்தால தொண்ணூறு வயசு கடந்து வாழ்ந்தார் கடவுளே கதின்னு அவர் புகழ்பாடி வாழ்ந்தவர் வாரியார் குறிப்பான வாரியார் அவர் ஏறத்தால நூறு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்துச்சார் அந்த கடவுள் மறுப்பாளர் கலைஞர் அவர்கள் அவர் இந்த நாட்டை பல வருடங்களாக வாழ்ந்துருக்கார் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதாம்மா அவங்களும் பல வருடங்களாக இந்த நாட்டை ஆண்டுருக்காங்க சினிமா துறையில் கவிஞர்கள் உச்சமாக இருந்தவர் கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர் ஆன்மீகவாதி அவர் உச்சி திருத்திருக்கார் அடுத்தது கவிஞர் கவிப்பேரரசு வைரமுத்து அவரும் கவிஞர் அவரும் உச்சத்தில் இருந்திருக்கார் அவர் நாத்திகவாதி கடவுள் மறுப்பாளர் தான் அவர் உச்சத்தில் இருந்திருக்கார் அப்புறம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் ஆன்மீகவாதி நடிகர் அவர் உச்சத்தில் இருந்திருக்கார் நடிகர்லே நாத்திகவாதி கடவுள் மறுப்பாளர் யாருன்னா கமலஹாசன் அவரும் அவருக்கு ஈக்குவலாக உச்சத்தில் இருந்திருக்கார் இல்லை ஏன் சொல்லணும்னா கடவுளில் நினைக்கிறோம் நினைக்கல இல்லை கடவுளுக்கு எல்லோரும் ஒன்று தான் யார் உழைச்சாலும் யார் திறம இருக்கோ அது மேலே வருவாங்க நம்ம நம்பிக்கை நம்ம ஆசை திருப்தி கடவுளை நினைச்சா புதுச்சா நம்மளுக்கு நிம்மதி இருக்குது அப்படிங்கும்போது நம்ம கடவுள் வணங்குறோம் நமக்கு நம்பிக்கை இருக்குது உழைச்சா சுதந்திரம் அப்படிங்கும்போது அவர் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது அவ்வளோ வித்தியாசம் எல்லாம் மனிதர்களாக இருக்கணும் முதல்ல அவ்வளோதான் இங்கே வந்து சுபவியா வந்து இன்றைக்கி ஒரு சின்ன படம் புது இயக்குனர் புது தயாரிப்பாளர் புதுமுகம் அடித்த படம் அவங்கள வாழ்த்த வந்திருக்கார் மனதார வாழ்த்த வந்திருக்கார் நாலு சங்கம் கேட்டு அவர் உண்மையிலே மனப்பூர்வமாக வந்து உட்காந்து வாழ்த்து வந்திருக்கிறார் எந்த மனசு மனசு மனப்பூர்வம் ஒருத்தன் வாழ்த்துவதோ அங்கே கடவுள் இருக்கிறான் அது பார்க்கும் சுகவி ஐயா மனசுக்குள்ளே கடவுள் இருக்கார் அவர் கடவுளோட வந்திருக்காரு இப்போ நீங்கள் இல்லைன்னு சொல்லலாம் நாங்கள் உங்களுக்குள்ள கடவுளை பார்க்குறோம் எந்த மனசு வாழ்த்துதோ எந்த மனசு மக்கள் நல்லது நினைக்குதோ அந்த மனசில் கடவுளுக்கு இருக்கிறான் சுகவி ஐயா நாங்கள் வணங்குறோம் அது மனசில் இருக்கிற கடவுளை நாங்கள் வணங்குறோம் அவர் இந்த படம் நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷன் இயக்குனர் ஸ்ரீ அவருக்கு நன்றி தெரிஞ்சுக்கோம் ஏன்னா இந்த காலகட்டத்துக்கு இப்போ உள்ள மாணவர்களுக்கு என்ன தேவையோ 
அது சொல்கிற படம் மாணவர்கள் மட்டும் இல்லை பெற்றோர்களுக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் மாணவர்களும் பார்க்கணும் இன்றைக்கி நிறைய மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய மன அழுத்தம் ஒன்று பெற்றோர்களால் வருது இல்லை ஸ்கூலில் வருது டீச்சரால் வருது ரெண்டு தான் உங்களுக்கு மன அழுத்தம் அதுக்கு இன்றைக்கி பசங்களாம் மன அழுத்தம் வர காரணம் நிறைய காரணங்கள் இருக்கு ஒன்று இப்போ ஒரு சின்ன விஷயம் அப்பா அம்மா படிக்காமல் இருந்து நான் சொல்ல ஒரு நாற்பது ஐம்பது வயசுக்கு முன்னாடி அப்பா அம்மா படிச்சுக்க மாட்டாங்க விவசாயம் இருப்பார் ஏதோ ஒரு நெசவாளராக இருப்பார் மண்மன செயலவராக இருப்பார் ஏதோ ஒரு அந்த பிள்ளைய படிக்கும்போது அதில் எந்த மன அழுத்தமும் இல்லை அது என்ன படித்தோ எப்படி வந்துச்சுலோ அது ஒரு காலேஜ் போனதுக்கு அப்புறம் அப்புறம் தான் ஒரு மோட்டிவ் வரும் அப்புறம் தான் இந்த துறைக்கு போனால் நல்லா இருக்கும் அதுக்கு ஒரு டிசைட் பண்ணி கூறுவாங்க அதுக்கு மன அழுத்தமே இல்லை என்னைக்கு படித்த பேரண்ட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் தாம்பரில் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு ஆசை வந்ததுக்கப்புறம் தான் பசங்களுக்கு மன அழுத்தம் வரும் டாக்டர் ஆகணும் இப்போ நான் சாங் நல்லா இருந்துச்சு எல்லாருமே டாக்டர் ஆகணும் எல்லாருமே கலெக்டர் ஆகணும்னா எப்படி ஆக முடியும் எல்லா பேரண்ட்ஸும் தாங்க டாக்டராக குழந்தைய பார்க்க ஆசைப்பட்டால் முடியாது இல்லை குழந்தை போக்கில் விடணும் அது இன்றைக்கி அது அதுதான் இன்றைக்கி நிறைய பசங்களுக்கு மன அழுத்தம் வருது இன்னொன்று பெற்றோர் வளர்க்கும்போது என்ன சிலர் என்னன்றாங்கன்னா நம்ம ஒரு குழந்தைய வளர்க்குறோம் சின்ன வயசு சின்ன வயசு இருக்கும்போது அப்பா வந்து குழந்தை விளையாடுவார் என்ன விளையாண்டாலும் அது தோக்குறது அப்பனா தான் இருப்பான் குத்து குத்துன்னு அப்போ போய் விழுவான் போய் என்ன விளையாட்டு விளையாண்டாலும் குழந்தைக்கு முன்னாடி அப்போ தோத்துட்டே இருப்பான் ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து அப்போ உண்மையே தோத்துட்டாரு அப்போ முட்டாள் அப்போ கோழி நினச்சிடக்கூடாது அங்கே தப்பு பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு ஸ்டேஜ் என்ன பண்ணுறோம் குழந்தை படிக்கும்போது அது அப்பா என்ன பண்ண சும்மா பேசிங்குது இந்த காலத்து பசங்க சொல்லுது அம்மா உனக்கு ஒன்றும் தெரியாமல் சும்மா இருந்தோம் அப்படிங்குது அப்போ அரைஞ்சிடணும் என்றைக்கு என்ன என்ன பண்ண சும்மா பேசுகிற அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ உசாராயிருந்தோம் நீங்கள் அதே ரசிச்சிங்கன்னா முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அது நல்லது கட்டதை நம்ம பகிர்ந்து பகிர்ந்துற அளவுக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு அறிவு நினச்சிடும் இதான் மேட்ரு அது ஒரு அதுக்குள்ளே ஒரு மனசில் மனநலத்தில் எதுவும் வரும்போது அம்மாட்ட சொல்லணும் அப்பாட்ட சொல்லணும் நம்ம அவங்க பிள்ளைக்கு முன்னாடி நாங்கள் முட்டாள நினைக்கிற அளவுக்கு வளர்த்துட்டோம் அதுக்கு பகிர்ந்துக்கிறோம் ஒரு தீர்வு சொல்கிற ஒரு சரியானவர் அப்படிங்கும் போது அது நம்பிக்கை வரணும் இல்லை அது நம்ம சரியான அப்பாவாக இருக்குமா சரியான அம்மாவாக இருக்குமா அது நிறைய பசங்க இன்னைக்கு அப்பா அப்பா அம்மா அதிக வழி நடத்துது இங்கே போகாதம்மா அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் நேற்றைக்கு இந்த அழைப்புதலை நான் என் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்ட அந்த நேரத்திலிருந்து இரண்டு கேள்விகள் என்னை நோக்கி வந்து கொண்டே இருந்தன ஒன்று திரைப்பட விழாவில் நீங்கள் எப்படி என்பது இன்னொன்று இயக்குனர் பேரரசும் நீங்களும் ஒரே மேடையில் எப்படி என்பது இரண்டாவது கேள்வி அது பற்றி கூட பேச வேண்டாம் என்று நினைத்தேன் ஆனால் பேரரசு அவர்கள் என்னை பேச வைத்து விட்டார் அவர் பேசிய பிறகு எனக்கே ஒரு சந்தேகம் வந்தது இந்த படத்தின் பெயர் கபில் ரிட்டன்ஸா கடவுள் ரிட்டன்ஸா என்று ஒரு குழப்பமே எனக்கு வந்து சேர்ந்தது இந்த பாடல்களை நான் கேட்டேன் அதாவது நண்பர் ஸ்ரீனி இந்த விழாவுக்கு நான் எப்படி வந்தேன் என்பது வேற ஒன்றும் இல்லை என்னுடைய மாணவர் விருபாட்சனினுடைய நண்பர் ஸ்ரீனி அவர் மூலமாக அந்த அன்பு வேண்டுகோளை ஏற்று வந்தேன் எனக்கும் பேரரசு அவர்களுக்கும் எந்த விதமான பரம்பரை பதியும் இல்லை கட்சி வேறு வேறாக இருப்பது ஒரு கலாச்சார நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்கு ஒரு நாளும் தடையாக இருக்கக்கூடாது என்று கருதுகிறவர் நான் அதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பு என்று நான் நினைக்கிறேன் எனக்கும் ஸ்நேகனவர்களுக்கும் இப்போது அந்த பிரச்சனையும் இல்லை ரெண்டு பேரும் ஒரே மேடைக்கு வந்து விட்டோம் நேற்றே இரண்டு பேரின் தலைவர்களும் ஒரு மேடைக்கு வந்ததற்கு பிறகு நாங்கள் இரண்டு பேரும் ஒரு மேடைக்கு வருவதிலே பெரிய வியப்பு எதுவும் இல்லை மகிழ்ச்சி இந்த பாடல்களை ஸ்ரீனி அவர்கள் கொடுத்த போது நான் வேலைகளுக்கு இடையில் முதல் முறை கேட்டேன் இங்கே பேச வேண்டுமே என்பதற்காக அந்த பாடல் வரிகளை உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நேற்றைக்கு கேட்டேன் மறுபடியும் மூன்றாவது முறை நான்காவது முறை ஐந்தாவது முறை இந்த பாடல்களை நான் விரும்பி கேட்டேன் அதுதான் இந்த பாடல்களின் வெற்றி இங்கே பேச வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல கேட்டதற்கு பிறகு இந்த பாடல்கள் எனக்கு பிடித்தன இசையமைப்பாளருக்கு தனியாக ஒரு பாராட்டுதல்களை நான் இங்கே பதிவிட வேண்டும் நம்முடைய அருண்பாரதி அவர்களினுடைய பாடல்கள் நல்ல கருத்துள்ள செய்திகள் நான் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்ததையும் சேர்த்து 
இயக்குனர் உதயகுமார் அவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் நான் சொன்னால் தமிழாசிரியன் சொல்வதாக இருக்கும் அதை விட ஒரு மூத்த இயக்குனர் எனக்கு நினைவு இருக்கிறது எஜமான் படத்தையும் சின்ன கவுண்டர் படத்தையும் எங்கோ உட்கார்ந்து பார்த்தவர்களில் நான் ஒருவன் அந்த படத்தின் இயக்குனரோடு ஒரு மேடையில் அமர்கிற வாய்ப்பு எனக்கு வரும் என்று கூட நான் நினைத்து பார்த்ததில்லை ஏனென்றால் துறைகள் வேறு வேறு ஆனால் அந்த வாய்ப்பையும் இந்த மேடையில் எனக்கு நீங்கள் வழங்கி இருக்கிறீர்கள் அதே போல நண்பர் வையாபுரி அவர்கள் பேசுகிற போது நான் முப்பது வருடங்களாக அப்படியே இருக்கிறேன் என்றார் அப்படியானால் அப்போதே வயதாகி விட்டது என்று ஒரு பொருள் இருக்கு இரண்டு மாதிரியும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போதும் இடம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்போதே முதுமை வந்துவிட்டது என்றும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த நான்கு பாடல்களையும் ஒவ்வொரு சொற்களால் சொல்ல வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் நண்பர் பா விஜய் எழுதியிருக்கிற தன்னை போல் ஒரு அன்பன் பாசம் நம்முடைய சிநேகன் எழுதியிருக்கிற கனிந்ததே நம்பிக்கை அருண்பாரதி எழுதியிருக்கிற ஹாப்பி மார்னிங் மகிழ்ச்சி அவர் எழுதியிருக்கிற இன்னொரு பாட்டு விமர்சனம் எனவே இந்த நாலு சொற்களில் இந்த நாலு பாடல்கள் நம்முடைய தொகுப்பாளர் கூட ஹாப்பி மார்னிங் என்று அவர் தொடங்கியதற்கு என்ன காரணம் என்று முதலில் உங்களில் பலருக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் நான் பாடலை கேட்டதால் எனக்கு தெரியும் பொதுவாக குட் மார்னிங் என்பதை விட ஹாப்பி மார்னிங் நன்றாக இருக்கிறது அது தமிழில் சொன்னால் இன்னும் நன்றாக இருக்கும் அது வேறு நல்ல காலை என்பதை விட இனிமையான காலையாக எல்லோருக்கும் அமைய வேண்டும் என்பதுதான் இனிமையான விழாக்களில் துயரமானவர்களை பேசக்கூடாது என்பது ஒன்றும் சடங்கு இல்லை இங்கே அவர்கள் உதயகுமார் அவர்கள் பேசிய போது அந்த வலியை என்னால் உணர முடிந்தது எனக்கு விஜய் ஆண்டனி தெரியாது அவருடைய குழந்தை தெரியாது அதே போல நேற்றைக்கு நான் திரைப்படத்துறையிலே கேள்விப்பட்ட இன்னொரு துயரமான செய்தியையும் என் நெஞ்சை தாக்கியது என் உயிர் தோழன் படத்தில் நடித்த பாபு அவர்கள் நேற்றைக்கு தவறிவிட்டார் என்பது ஏனென்றால் எப்போதும் மகிழ்ச்சியான விழாக்களில் மகிழ்ச்சி மட்டும் துயரமான விழாக்களில் துயரம் மட்டும் என்பதல்ல காரணம் மகிழ்ச்சியும் துயரமும் கலந்து கிடப்பதுதான் வாழ்க்கை என்பதால் இரண்டையும் நம்மால் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இந்த பாடல்கள் தருகிற நம்பிக்கை குறிப்பாக சிநேகம் தந்திருக்கிற அந்த பாடலினுடைய அடிப்படையான நம்பிக்கை ஓடுதலை நிறுத்தாதீர்கள் தேடுதலை நிறுத்தாதீர்கள் அவ்வளவுதான் இந்த இரண்டு தான் ஓடுவதையும் நிறுத்தாதீர்கள் தேடுவதையும் நிறுத்தாதீர்கள் என்னிடத்தில் என் நண்பர்கள் கேட்பார்கள் நான் தொடர்ந்து சுற்றுப்பயணத்தில் இருக்கிறவர் இந்த வயதில் இப்படி சுற்றி கொண்டே இருக்கிறீர்களே உடம்பு நன்றாக இருக்கிறதா என்று அதனால் தான் நன்றாக இருக்கிறது என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன் எப்போதாவது முடங்கி போயிருந்தால் நாம் நோய்க்கு இடம் கொடுத்தவர்களாக ஆவோம் பல இடங்களில் நான் சொல்கிற இரண்டு வரிகள் இயங்குதல் வாழ்க்கை தேங்குதல் மரணம் எப்போது நம்மால் இயங்க முடியவில்லையோ தேங்கி போகிறோமோ அப்போது மரணம் வந்துவிட்டது என்று பொருள் இயங்குதல் வாழ்க்கை தேங்குதல் மரணம் அண்மையில சமூக வலைதளத்தில் சிங்கப்பூரிலிருந்து ஒருவர் பேசியதை நான் கேட்டேன் அந்த பேச்சுக்கான தலைப்பு இரண்டு சொற்கள் அது போதும் ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது நெவர் ரிட்டையர் எப்போதும் ஓய்வடைந்து விடாதீர்கள் நெவர் ரிட்டையர் ஏதாவது ஒரு வேலை செய்து கொண்டிருங்கள் நீங்கள் செய்கிற வேலை உங்களுக்கு வாய்க்கவில்லை என்றால் வேறு வேலை செய்யுங்கள் வேலை செய்யாமல் நாம் வீட்டில் இருந்தால் இறந்து போய்விடுவோம் என்று பொருள் எனவே நெவர் ரிட்டையர் என்பது தான் ஒரு நாளும் ஓய்வெடுத்து விடாதீர்கள் உடம்பு தன்னால் இயலவில்லை என்றால் தானாக ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளும் அதுவரையில் நாம் வேலை செய்து கொண்டே இருப்போம் என்பதுதான் இந்த அம்மா பிள்ளை பாசம் ஆயிரம் படங்களில் வந்திருக்கிறது அப்பா பிள்ளை பாசம் இரண்டு மூன்று படங்களில் நான் பார்த்தேன் அதில் இது ஒன்று இந்த விழாவில் இன்னொன்றையும் நான் பார்க்க வேண்டும் நம்முடைய இயக்குனர் உதயகுமார் அவர்கள் அந்த மகனாக நடித்த பிள்ளையை மேடைக்கு அழைத்தார் இன்னொருவரையும் அழைத்திருக்க வேண்டும் நம்முடைய இயக்குனர் ஸ்ரீனி அவர்களின் அப்பாவும் இந்த அரங்கில் இருக்கிறார் அப்பாவும் பிள்ளையும் 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 என்று இந்த தலைமுறைகளுக்கான உறவு இருக்கிறதே உறவுக்குள் நட்பு இருக்குமானால் அந்த உறவு தான் உலகத்தில் சிறந்ததாக இருக்கும் நான் எல்லா திருமண விழாக்களிலும் என் நண்பர்கள் அறிவார்கள் எந்த திருமண விழாவிலும் நான் பல்லாண்டு பல்லாண்டு வாழ்க என்று அப்படியெல்லாம் வாழ்த்துவது உண்மையில் என்று நமக்கும் தெரியும் அவர்களுக்கும் தெரியும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு தான் இந்த உலகத்தில் வாழ முடியாது வாழும் வரை நலமாக வாழ்க இரண்டு பேரும் எப்போதும் நண்பர்களாக வாழ்க நண்பர்கள் வாழும் வீட்டில் ஏற்றத்தாழ்வு இருக்காது எதிர்பார்ப்பு இருக்காது ஏமாற்றம் இருக்காது பகையும் இருக்காது நட்பு தான் உலகத்தில் மிகச்சிறந்த உறவு நட்பை காட்டிலும் இன்னொரு உறவை நாம் இனி பார்க்க முடியாது அந்த நட்பு தந்தைக்கும் பிள்ளைக்கும் இருக்குமானால் தாய்க்கும் மகனுக்கும் இருக்குமானால் அந்த வீடு மிகச் சிறந்ததாக இருக்கும் என்கிற ஒரு செய்தியைத்தான் 
இந்த படம் சொல்கிறது என்று பாடல்களின் மூலம் நான் உணர்க நீங்கள் திரைப்படம் எடுப்பது தொழில் தான் நல்ல கருத்துகளுக்காக திரைப்படம் எடுத்தால் அது தொண்டு பெரும் தொழில் மட்டுமே காரணம் என்னை போன்றவர்கள் ஆயிரம் மேடைகளில் பேசி கொண்டு போய் சேர்க்க நினைக்கிற கருத்தை திரைப்படம் அரை மணி நேரத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துவிடும் திரைப்படத்தில் நடிக்காமல் எம்ஜிஆர் அரசியலுக்கு வந்திருந்தால் வெற்றி பெற்றிருக்க முடியுமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை நம்முடைய அரசியலுக்கே திரைப்படம் ஒரு திறவுகோலாக வேறு இருக்கிறது நாம் கலையை நேசிப்பதை விட கலைஞர்களை கூடுதலாக நேசித்து பழகிவிட்டோம் அது சரியா என்கிற விமர்சனம் வேறு ஆனால் திரைப்படத்தை போல ஒரு வலிமையான கலை வேற ஒன்றும் கிடையாது அந்த கலையை தொழிலாகத்தான் பயன்படுத்த முடியும் என்றால் கோடிக்கணக்கான பண சுழற்சி உடைய இடம் உங்கள் விருப்பத்துக்காக அந்த தயாரிப்பாளரை பற்றி கவலைப்படாமல் இருக்க முடியாது ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த தொழிலுக்கு இடையில் தொண்டும் கலந்திருக்க வேண்டும் என்பதை ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் நெஞ்சில் கொண்டால் என் போன்றவர்களுக்கு மேடை ஏற வேண்டிய தேவை கூட இருக்காது ஆகையினால் இத்தனை வலிமையான ஆயுதத்தை நல்ல ஒன்றுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கருதி இருக்கிற ஸ்ரீனி அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துகள் திரைப்படத்துறையில் நான் நடித்ததும் இல்லை எனக்கு திரைப்படத்துறை புதியது அல்ல இந்த படத்தின் இயக்குனருக்கும் புதியது என்பதுதான் இன்னொரு செய்தி தொடர்ந்து இந்த துறையில் நின்று நிலைத்து பல செய்திகளை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று கருதுகிற உங்களினுடைய அந்த துண்டு உள்ளத்துக்கு நான் தலை வணங்குகிறேன் இந்த மேடையில் வாய்ப்பு அனைவருக்கும் என் அன்பு நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துகிறேன்